हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथ्स पैडोगोजी से रिलेटेड मैं आपको कह रहा था कि 2011 से लेकर 2018 तक आपके किस प्रकार के मैथ्स पैडोगोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसकी इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी थी जिसके मैं आपको इंपॉर्टेंट तीन वीडियोस दे चुका था तीन पार्ट में आपको करवा चुका था आज हमारी उसकी नेक्स्ट फोर्थ वीडियोस है अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं या आपको उसको कुछ सीखने को वहां से आपको मिला होगा अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां लिंक दे रखे हैं वहां से जाकर देख लीजिए नहीं तो चैनल में मैंने अलग से प्ले बना रखी है मैथ्स पैडोगोजी की वहां पर जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हो जो कि आपको समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है किस प्रकार से आंसर को टिक किया जाता है ओके तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस पर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि क्षेत्र मित्री पढ़ाते समय शिक्षक आगे पढ़ाने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र यानी कि उसके रूल्स लिख देती है यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश की का अनुपालन कर रही है तो देखो जब भी मैंने आपको बोला है कि बच्चों को समझाने से पहले आप रूल बताते हो और उसके बाद में एग्जाम्पल की तरफ जाते हो मतलब पहले सूत्र और उसके बाद में उदाहरण बताते हो तो वो किसका उदाहरण होता है वो आपका निगमन विधि का उदाहरण होता है डिडेक्टिव अप्रोच का उदाहरण होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन समस्या समाधान पदिनीति है तो ऑप्शन कैसा है ये आपका समस्या समाधान पदिनीति पहला गणित के विकास को ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना दूसरा विद्यार्थियों को खुली पुस्तक या खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणित प्रवृत्ति सृजनात्मक और खोज परक अनावेषणात्मक चिंतन विकसित करना या तीसरा गणित बोध भाव विचार और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश देना या समझाना दूसरा पुनर्वर्तित और स्मरण के द्वारा गणित निष्कर्ष परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना तो देखो जो मेन रीजन होता है ना समस्या समाधान का वो बच्चों को क्या ना होता है ऐसे मेथड से खोज प्रकार के मेथड से सृजनात्मक उनमें प्रवृत्ति विकसित करनी होती है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों को ऐसे खुली समझ वाला बनाना उसके बाद में गणित प्रवृत्ति सृजनात्मक और खोज परक प्रवृत्ति चिंतन उसमें विकसित करना होता है मेन रीजन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कि बच्चा खुद सारी चीजों को करके सीखे और जब खुद करेगा तो उसमें सृजनात्मकता के विकास होगी और जब खुद करेगा तो उसमें चिंतन शक्ति की विकास होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं तो वही वाला बात आ गई अभी भी मैंने आपको बताया कि पहले आपको नियम बताए जा रहे हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जा रहे हैं क्वेश्चन को कितना भी पलट के दिया जाए आपका जहां पर पहले नियम और बाद में उदाहरण की बात करी जाए तो आपका डिडेक्टिव मैथड ही आएगा निगमन पाठन ही आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर अगर इसका उल्टा किया जाता है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो हम उसका आगनात्मक लगाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन परिप्रेक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य लक्ष्य है मतलब जो मेजर एक्सपेक्ट्स होते हैं ना आपके इंक्वायरी बेस्ड लेसन के वो आपका क्या होता है जो इंक्वायरी बेस्ड क्या होता है जैसे कि प्रश्न करना वो क्या होती है एक इंक्वायरी होती है कि आपको कितना समझ में आया है या कितना समझ में नहीं आया है तो पहला व्याख्यान दूसरा खोजबीन पर कार्य तीसरा विस्तारित अधिगम कार्य या चौथा अनुप्रस्त पाठ्यचर्या एकीकरण तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खोजबीन पर कार्य क्योंकि आप वहां पर क्या खोजबीन कर रहे हो प्रश्न करके मेजर एक्सपर्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करके कि बच्चों कितना समझ में आया है कितना समझ में नहीं आया है और जो समझ में भी आया बच्चे अपने अनुसार अपनी क्रिया को अपनी कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उनको ऐसा किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है तो आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है वो पूछ रखा है पहला सूत्र स्थापित करने के लिए दूसरा सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए तीसरा सवाल को समझने के लिए या चौथा सवाल को बनाने के लिए तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात आगमन विधि तो आपको पता होती है उदाहरण से नियम की ओर होता है लेकिन उसका यूज क्या करा जाता है उसको किसके लिए उपयुक्त है उसको सुटेबल किस चीज के लिए बनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर सूत्र को स्थापित करने के लिए आपका फॉर्मूला को स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है कि आपको पहले उदाहरण बता दिया जाएगा और उदाहरण में समझाने की कोशिश करी जाएगी और उदाहरण में इसी बच्चों के द्वारा सूत्र निकलवा लिया जाता है तो मेन क्या होता है आपका सूत्र स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाता है इस विधि का इस्तेमाल 
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल विधि के जन्मदाता है तो खेल विधि के जन्मदाता जो माने जाते हैं फोवेल माने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है और मैंने आपको जब क्वेश्चन आंसर पैडागोजी का करवा रहा था थियोटिकल पोर्शन तो मैंने उसमें खेल विधि के तीन मुख्य नाम बताए थे आपको फोवेल मोन्टेसरी और गांधी जी की तो उसमें सबसे प्रथम जो आपको नाम बताया था मैंने आपको फोवेल ही बताया था कि सबसे पहले प्ले मेथड का इन्होंने ईजाद किया था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है तो इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो बाल केंद्रित नहीं है व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट विधि जिसको प्रोजेक्ट विधि आपको कहते हैं प्रयोग विधि जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं या प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मैथड जिसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा लेबोरेटरी डेनो आपका फिर प्रयोग विधि डेमोन्स्ट्रेशन मैथड या प्रोजेक्ट विधि या फिर आपका प्रोजेक्ट मैथड ये तीनों के तीनों आपके चाइल्ड सेंटर्ड है जिसमें बच्चों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति बच्चों के द्वारा ही करवाई जाती है लेकिन जो लेक्चर विधि होती है यानी कि व्याख्यान विधि होती है उसमें एज ए टीचर फ्रंट में खड़ा होकर सारी चीजें लेक्चर दे रहा होता है जैसे कि एक लेक्चरार कर रहा होता है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उसकी कोई भी चीजें ध्यान नहीं रखी जाती तो इसलिए आपका ये चाइल्ड सेंटर नहीं है यानी कि बाल केंद्रित नहीं है बाकी सारे के सारे बाल केंद्रित विधि थी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पदोन्नति का दोष नहीं है मतलब कौन सी कमी नहीं है पहला क्या बोल रखा है शिक्षा अपूर्ण एवं विसंकलन दूसरा आपका व्यय संध विधि तीसरा है संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता या चौथा है वास्तविक जीवन से संबंधित तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है दोष नहीं है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि आपका प्रोजेक्ट पदोन्नति होता है ना आपकी विषय वस्तु को एज ए रियल लाइफ में वास्तविक जीवन के साथ कोरिलेट कराकर सिखाया जाता है ये दोष नहीं है बाकी तीनों के तीनों दोष आपके शिक्षण यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसका होता है क्योंकि कॉस्टली भी होती है ऑप्शन नंबर सेकंड वे संध्यान विधि यानी कॉस्टली मेथड है ये क्योंकि काफी उसमें खर्चा होता है पहला शिक्षा अपूर्ण हो जाती है बिल्कुल सही बात है जो आपकी शिक्षा मिलती है ना एज ए थियोटिकल पोर्शन को छोड़कर प्रोजेक्ट विधि की वजह से प्रयोगनात्मक आपको सारी चीजें सीखने को मिलती है ना कि थियोटिकल बेस पर इसलिए आपकी सारी की सारी दोष थे लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ उसका दोष नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन खेल के दौरान राम चार तिलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है जैसे चतुर्भुज की संख्या एक दो और तीन और तिलियों की संख्या चार आठ और बारह उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो इस प्रक्रिया से जो जिस द्वारा वो सीख रहा है या कर रहा है वो किस प्रक्रिया का निष्कर्ष है पहला राम खेल रहा है दूसरा राम गणित कर रहा है तीसरा राम खेल खेल में गणित कर रहा है या चौथा राम गणित कर रहा है खेल नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि राम खेल खेल में गणित कर रहा है वो तिल्लियों से खेल के जो चतुर्भुज बना रहा है वो खेलना हो गया और जो चतुर्भुज बना रहा है वो गणित का एक विषय है इसलिए वो खेल खेल में क्या कर रहा है गणित सीख रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि तो आपको देखो जो आकार होते हैं यानी कि जो आपके शेप होते हैं उसके लिए क्या कर रहा है वो ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस के लिए टूर बनाने का भ्रमण करने का प्लान कर रहा है क्योंकि पहला उस शिष्य ने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ये दूसरा यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण प्रक कौशल में सुधार करने के लिए एक बेहतर अवसर होगा तीसरा क्षेत्र भ्रमण सी द्वारा अनुशासित किया गया है इसलिए यह अति आवश्यक है यह चौथा आकार किसी भी वस्तु कला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इसी तरह से भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देता है इसलिए कर रहा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा देखो पढ़ा क्या रहा है वो आकार पढ़ा रहा है और आकार क्या होता है किसी भी वस्तु कला का एक अभिन्न हिस्सा होता है चाहे कोई भी चीज ले लो कुतुब मीनार ताजमहल कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस ले लो सबका एक आकार होता है सबका एक अपना शेप होता है तो इसी के लिए वो क्षेत्र भ्रमण करके सभी विषय को आपसी संबंध में जोड़ने के लिए कहा क्योंकि क्षेत्र संबंध आपका क्षेत्र भ्रमण करा जाएगा तो शेप मैथ के लिए पढ़ा रहा है हिस्टोरिकल प्लेस एस एस टी का वो करवा रहा है उसके साथ साथ में उसको जो रिएक्शन होगा साइंस का लेकर चल रहा है मतलब सारे विषयों में क्या कर रहा है वो आपसी संबंध जोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा है वो बढ़ावा देता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था 
नेक्स्ट क्वेश्चन गणित करने की वायु रचना के रूप में सवाल हल करना में शामिल है तो गणित करने की वायु रचना में जो सवाल हल करते हैं उसकी क्या क्यों शामिल होता है व्यापक अभ्यास के लिए हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग क्रियाकल्प आधारित उपागम या अनुमान लगाना तो ध्यान रखिएगा जो भी आपकी गणित में वायु रचना होती है सवाल को हल करने के लिए वो किस लिए होती है आपकी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करने के लिए एज ए उसका इस्तेमाल करने के लिए जो सेम्बोलिक्स आपके सारे दिए रहते हैं उस चीजों का इस्तेमाल करके उसके सवाल को हल करना शामिल होता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त वायु रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है तो डैश है आत्मसात मतलब आप अपने द्वारा खुद करते हो उसको कहा जाता है और वो किस लिए किया जाता है पहला भूमिका निर्वहन रोल प्ले दूसरा बहुत सारे सवाल हल करना तीसरा सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना या चौथा प्रतिरूपों का प्रयोग करना तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कार्य है जो आप आत्मसात करके यानी कि खुद करके देख सकते हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है रोल प्ले करना क्योंकि जब रोल प्ले किया जाता है एज ए भूमिका निर्वहन करा जाता है उसमें क्या होता है आप अपने आप को ही सामने प्ले करके दिखाते हो अपने आप को ही सबको विस्तारित करके दिखाते हो तो सबसे मेन रीजन आपका यहाँ पर यही हो गया आत्मसात करने के लिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है या होगा यह प्रश्न है तो यह प्रश्न किस प्रकार का है देखो उसने क्या बोल रखा किसी दो संख्याओं को गुणा करने पर तो दो संख्याओं को गुणा करने पर वो कोई सी भी संख्या हो सकती है छ चौक चौबीस हो सकता है या चार छ चौबीस हो सकता है या फिर बारह दूनी चौबीस हो सकता है या फिर दो बारह चौबीस हो सकता है तो कोई सी भी संख्या हो सकती है तो यह प्रश्न किस प्रकार का है तो पहला अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है दूसरा मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बिल्कुल सही बात है ये जो आपका क्वेश्चन है वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसके एक से ज्यादा अधिक आंसर होते हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर हो उसको ही मुक्त अंत वाला प्रश्न कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्रमिक चिंतन कौशल जो कि शॉर्ट फॉर्म में हॉट्स कहा जाता है पर आधारित प्रश्न है डैश की मांग करते हैं तो किसकी मांग करते हैं आपको जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में उसको हॉट्स कहा जाता है पहला कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान तथ्य नियम और सूत्र के ज्ञान एल्गोरिथम के ज्ञान या संकेत और चिन्ह का ज्ञान तो जो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर था जो कि आपका पूरा का पूरा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होता है वो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रूल एंड फॉर्मुलेज जो होते हैं मतलब तथ्य नियम और सूत्र के ज्ञान के अनुसार ही उनको चलाया जाता है सिखाया जाता है सारे काम करे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है स्पष्ट कीजिए तो विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कह गया शिक्षक का उद्देश्य है तो एक वर्ग है उसको किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है उसको स्पष्ट करने के लिए एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को कहा है तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो देने के पीछे क्या कारण हो सकता है पहला विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना दूसरा विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना तीसरा विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना या चौथा कक्षा को अधिकांश अंत क्रियात्मक सह सहभागी बनाना तो यहाँ पर देखो फोकस करने की क्या बात है यहाँ पर दो आंसर हो सकते थे अगर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि विद्यार्थियों को चिंतन और मनन करने का अवसर देना मतलब एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है उसको सोचने के लिए विशिष्ट करने के लिए उसको समझने के लिए सारी चीजें क्या कर रहा है टीचर एक अपॉर्चुनिटीज दे रहा है बच्चे को अवसर प्रदान कर रहा है और जहां पर भी मैंने आपको बोला है कि अवसर देने वाला ऑप्शन हो वो आप आपका आंसर बिल्कुल सही होगा इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल आपका आंसर इसमें नहीं होता ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होता कि विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्न से परिचित कराने के लिए किया जाए रहा है लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड है तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक करेंगे और वही आपका बिल्कुल सही आंसर है कि शिक्षक टीचर जो है आपका वो विद्यार्थी को यानी कि स्टूडेंट को क्या कर रहा है चिंतन मनन करने का अवसर प्रदान करना है अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा है ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही टोटल कितने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेश